ወዳዋሳይ መጣውት ልጅ የሆቴል ገስታ ነው እዚ አልቆይም ለማይ ነው መጣውል ለማረፍ ነውና ተመልሽ ይዳለው ግን 99 መጨረሻው አካባቢ ሆቴሉ ጀመረ ትንሽ ስራ ሲጀምር ልጆች ለትራፊ ምግብ ለምን ሲመጡ ከነሱ ጋር አተገናኘውኝና እኖራለሁ ይላል አሰኩ ማዋሳ ግን አዋሳ መኖሪያ ይሆነ ባንዶ ለታስ ቼንጅ ከመመስረቱ በፊት እኔ አዋሳ ከተማ ኖር ነበር የተለያዩ ስራዎችን እሰራ ነበር ሰርክል ኦፍ ላይፍ ግብ ውስጥ ነበርኩኝ አርቶችም ምንም ሰርቼ ያው ስዝናና ስጨውት ደሞ ወደ ፍቅር አይቅ አካባቢ ነው የሚሄደው ወደ ፍቅር አይቅ ደሞ አማይመጣሽ ይሄ ተዝናኝና ቱሪስት እንደመምጣት ሁላ እዙ አካባቢ ኑሯቸውን ያረጉ ሰዎች አሉ። ሆቴል ነው የመጣሁት ለሱፐርቪዥን ላንድ አንድ ነገር ነው እንጂ ሰራ ሰራለው ወይ ማንድ ነገር አረጋለው ይያደለም የሚመጣው። ግን እዛ ሆቴል ለትርፍራፊ ምግብ የሚመጡ ልጆች ነበሩ። ከነሱ ውስጥ አንደኛው በጣም ትንሽ ነው። ባሻፈላው ነበር ጎዳና ላይ የሚባለው። እና ልጁ ደሞ ተለየ ባህሪ ነው ያለው። ሲቀርብ በፍቅር ነው የሚቀርብ ትንሽ ነው ፋቢል 3 አመት ተኩል እንደዚህ ይሆነ ሳይው እንትን ያስደስተኝ ነበር ያሬድ ደሞ ልጅ ያሬድ ጓደኛው ነው ለልጁ ማለት ልጁ ሰው ሁሉ ነው የሚወደው እኔ ብቻ አይደለኝ እና በጣም ጎበዝ ነው በዛ ድሜው በዛ ኑሮ እንዲ አይነት ስማርት ልጅ ይሆናል ብሎ የሚታሰብ አይደለም ግን ወድቋል ጎዳና ላይ ወይ ዘባይና ደም ማለት ይወላችን ምናት ነች በጣም ጥሩ ሰው ነች ልጆች ተወዳለች ነብዩ እዛ ከአባቢ በሚመጣ በጊዜ ምንም አይነት መኖሪያ የለው እናትና አባቱ ሱም አስተማር ማብላት ማጠጣት አይችሉም በዚህ ሰዓት የሌታስ ቼንጅ መስራች ወይ ዘባይና ደም ሆቴሉን መታስተዳድርበት ጊዜ ነበርና ነብዩ ሲመጣ ታየዋለች በተደጋጋሚ እና ይሄ ልጅ ማን ነው ተለኛለች ይሄ ልጅ እንደዚህ እንደዚህ ቤተሰቦች ውስጥ ሲያሉም በእውነት እኔ መሰለ ልጅ ማን ያስተምረው አለው በቃ ልጅ ነው ማረገው ብላ ማንም ሰው ለልጁ እንደሚያረገው አደር አርኬ ቢሰቦቹን አስፈቅጨ ሊጋል ያደውት አረኩት ከጥታ በትንሽ ቀን ውስጥ ምርት ጀመረ ጎበስተማሪ ሆነ እያለ አዳ ነገባ እያለ አይኒ ሁሉንም ወሰድ ጀመረች ሌታስ ቼንጅ ሶስት አይነት እርዳታ ነው የሚያራዳው አንደኛው ጎዳና ላይ ያሉ ከመጀመሪያም ጀሞ በላስቲክ ቤት የነበሩ በቃ በቤት ውስጥ እንዲኖሩ ያደረግናቸው ሰዎች ነው። ቤት ሰዎቻቸው መንፈሳቸው ጥሩ ሆኖ ልጅ ማሳደግ የሚችሉ ወደ 62 የሚሆኑ በውጪ የሚራዱአሉ። እናትና አባት ነው ከየር የሚያረጋው ትጋፍ ግን ከኛ የሚደረግላቸው ነው። የቤት ክራይ ክፍያ ይፈጸምልኛል የትምርት ቤት ክፍያ አቁሳቁስ ዩኒፎርም ደብተር እንዲሁም እንኳን የልጆች የልጆች አባቶች አጋጣሚ ሆኖ እንኳን በጎዳና እንኳን ቢመቱ ሰብስቦ የሚቀብር ሁሉ ህክምና የሚያደርግ እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ ሁለተኛው እነዚህ ምንም ነገር የሌላቸው ቢኖሩ ጤናማ ያልሆነ ሁኔታ ያለባቸውን ሰዎች ልጆች ከነካናቸው ዘጠና ሁለት ተርሷል በጣም ነው የገረመኝ ይሄው ላልጅ ሆኖ ይሄ ታሪክ ነው በጣም መታየት ያለበት ነገር ነው ባንድ ሰዋቅም ይሄው ላ ነገር ዘጠና ልጅ ማለት አንዱ አንዱ ማሳደግ አቅቶት አይደል እንዴ ልጆቹ ሜዳ ላይ የሚወድቁት ቤት ውስጥ ያሉት ማንንም እናትና አባት ያለው ልጅ የሚኖረው ነው አይኖርአለሁ እንደውም በበለጠ ፍቅ መሰረታዊ ፍላጎቶች ይሟሉልናል ልብስ አለ መጠለያ ማለ ምግብ ማለ ምግብ በቀን 3 ጊዜ በላለ ቆርስ ምሳራት እና አንድ አንዴ ደግሞ ማክሰስ ካለ ማክሰስ ይጨመርናል ልብስ በአግባው አላስቀልና አንድ አንዴ ደግሞ ማይበቃ ደስ ባላት ቀን አውጣጭ ተሰጠናለች ሁላችንም የየራሳችን ዶር ማለ አንድ አልጋለብ ቢያስ አንድ ሰው በዛ ቢፋል ደግሞ ሁለት ሰው ነው ትምህርት አራት ትምህርት ቤት ነው ምን ማረው ተከፋፍለና አየው ሁላችንም የገለ ትምህርት ቤት ነው ምን ማረው ልብሳችን በየቀኑ ተጣጣባል አንሶላችን በየሳምንቱ ተጣጣብልናል አጣቢዎች ሌላ ናቸው ምግባብ ሳይ ሌላ ነው ቮሉንተሪዎች የመጡ ይጎበኙናል ከኢትዮጵያም ከውጭ ከውጭ ያሉት ስለ ሴቶች አስተምሩና አዝናኑና ዋና ያወስቱና እንግሊዘኛ ማቲማቲክስ ጥናት አርት ክላስ ኮምፒውተር ክላስ እንጋባለ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ደግሞ የመጡ ይጎበኙናል ያጫውቱና ማበረቅ ቅዱሳ መንፈሳዊ ትምርት ያስተምሩናል እንደዚህ ደግሞ እኛ ለማይት ለማጫወትና ለማስተማር ይመጣሉ የተለያዩ ነገሮችንም ይያስተማሩ ይሄዳሉ። ወዲ ፈጫ አሁን አይፈቀደም ከኢትዮጵያ ወደ ውጭ ሀገር ማለት ነው አሁን አይሄድም። 
ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያውያን እኛ ራሳችን ሐላፊነት ወስደን ያሳችን ልጆች ማሳደግ አለብን ልጆቹ ኢነሰንት ናቸው በተለይ እናት አባት ከሌላቸው ማን ይረዳቸዋል ሶስተኛው እነዚህ ጎዳና ላይ ያሉ ድዝም ብሎ ራሳቸውን ጎዳና ላይ የጣሉት ሴቶችን የሰበሰብ ወደ ስራ እንዲገቡ አድርገናቸው አሁን እዚ ግቢ ውስጥ እናላት ወደ ስድስት የሚሆኑ አጣቢዎች አሉ ወደ ስድስት የሚሆኑ እንጀራ ጋጋሪዎች አሉ እና ለነሱም የስራ ድል ተቀብቶላቸዋል በፊት በፊት በራሴ ነበር የጨመርኩት ወዛ ላስቲክ ቤታቸው ሄጄ በማነጋገር በለሊት እዛ ሜዳ ላይ የተኙትን ትንንሽ ትንንሾቹን እየመረጠ እጃቸው ላይ ጥፍር ቀለም እንቀባቸዋለን ጣዋት ያችን ጥፍር ቀለማቸው እና ሳይቶን ይገይ መዘገባሉ። እንደዚህ ያደረግን ነበር እየሰበሰውናች። በኋላ ግን ሴቶችና ህጻናት የሚያመጣልኛል ለከተማው የክልሉም ሴቶችና ህጻናት ያመጣቸዋል። ፖሊስ ያመጣቸዋል ከከተማ አስተዳደር አንድ ነገር እንዲጎልባቸው አትፈልግም ስታሳድጋቸው ፈንድ ምናምን ይባል እንደዚህ አይነት ነገር ይለስ ቤተሰቦች ወዳጆች ልጆች ተሰባስበን እየሰራ ነው ነው ያለ ነው ብዙ ነገር እንሰራለን አይስክሪም እንሰራለን ለልደት ኬክ እንሰራለን እንጀራ ለመጋገር ሞክራለን ዳቦ አለ በርበሬና ዘጋጃለን ቡና ቆልተን እንሸጣለን ያ ሀገር ልብስ እንሰራለን እንደዚህ እየተደረገ ነው ያለው ሁሉም ነገር በአንድ ሰው አቀማረግ በጣም ይከብዳል ለትምርት ቤት ክፍያ ዩኒፎርም ምግብ በቀና ራቴ ልንበሉት የተለያየ ነገር ዋናው ላይ ዋኛሉ እየሄዱ ልጆቹ የሚያስተምሩት የሚያብሉት የሚያስተኙት በጣም ልጆች ይረዳሉ ወደ ዘጠና ወለት ልጆች ግን እዛ የሚሰሩት ሰዎች ብዙ አይደሉም ስራው ከባድ ነው ዳታ ያስፈልጋል እነዚህ ልጆች እንግዲህ የተለያየ ቦታዎች ላይ ቤት ተከራይታ ነው ያኖርቻቸው ያለው የልጃገረዶች ቤት የሚባል አለ የወንዶች ቤት የሚባል አለ ካመት በታች ሆኖ የወር የሁለት ወር ይወደቁ ያመጣሉ እነሱን ስፔሻል ኬርስ ለሚያስፈልጋቸው ቤታቸው ለብቻ ነው ይሄ በዚህ ጊዜ እንኳን እነዚህ ልጆች ያዝች የተስተካከለ ነገር ሲኖር ደግሞ ምን ያህል ልጅ እንደምትይዝ ምንም ማውራት የሚያስፈልገን ነገር አይደለም አሁን መብላት መጠጣት መልበስ ብዙ አይቸግረንም ግን የከተማ አስተዳደሩ መሪ ሰጥቶናል ካንድ አመት በፊት ነው የተወጣው ዋጋው በዛ ጊዜ 11 ሚሊየን ይፈጃል ተብሏል የመጀመሪያ ልጅ የሰርክል ኦፍ ላይፍ ባለቤት ወደ 2 ሚሊየን ብርስ ሰጠኝ መሰረቱን አውጥቼ ወደ ሁለተኛው እየተሸጋገርነን ያለ ነው አሁን ይሄን ነገር ግን አይስክሪም ሸጠን ዳቦ ሸጠን እንጀራ ሸጠን እንሰራዋለን የሚል እንትን የለኝም ትልቅ ቦታ እገነባለሁ ብላ ተነስተናለች ስለዚህ ያ ሐሳቡ አደሙ እንዲሳካ 50 ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክሞ ነው ለ 50 ሰው ግን ጌጥ ነው ሁሉም ሰው ቢተባበርበትና ያ የያቀሙን ጣልጣል አድርጎ ቢረዳ እንደዚህ ለኛል ብንሰራውና ወደ አንድ ቦታ ብንጠቃለል ለኛ የሚጠቅማ ለማኔጅመንቱ የሚጠቅማል ለግንባታው ደግሞ እቃ ነው የሚፈልጉ ስለዚህ ግንባታ ደግሞ ለመጨረስ ወቅት ይማንም ሰው በዚህ ቢተባበር ነው የሚፈልጉ ሁላችንም የሆነ ስኪል ስላለ የኛ ለምድ የኛ ዕውቀት የኛ ሀብት ከልጆቹ ጋር ሼር እናደርገው ጥሩ ነው ብዙ ነገር አለ መጥቶ ልጆቹን እንኳን አቅፎ መሳብ ያ ክብር በላይ ማንኛውም ሰው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ አዋሳ ለመዝናናት ሆነ በተለያየ ለስራ ሁኔታ ሰመጡ ለታስ ቼንጅ ብላችሁ መጀመሪያ መጥቶ ይሄን ለማንም ሰው ክፍት ነው ቤቱ ቀፏቸው ሳማቸው ጎብኙአቸው ሁሉም የቻለውን ሲያረግ ይሄ ነገር ተሳክቶ እንደምን አይ ተስፋ አረጋለሁ ብዙ ሰዎች ረተውናል ብዙ ሰዎች በገንዘብ የማይተመን ፍቅር ሰጥተውናል እጅ ጋር ግን ያመሰግናለሁ ወደፊትም ለሚደረግልኝ በጣም አርቄ ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ ላለፉት 12 አመታት ዘርፈ ብዙ የበጎ አድራጎት ስራዎችን በሀገር ቤትና በውጭ ሀገር ከሚኖሩ ወዳጅ ዘመዶቻችንና ቤተሰቦቻችን በመናሰባስበው ድጋፍ ስናከናውን ቆይተናል ይህ የበጎ ፍቃድ ድጋፍ የፕሮጀክቱን አጠቃላይ የለት ተለት እንቅስቃሴ ለማካሄድ ረድቶናል ባሁን ወቅት ደግሞ ሁላችንም ቤታችን የምንለው ሰፊ የመኖሪያ ስፍራ ለመገንባት የመሰረት ስራውን አጠናቀናል ስለሆነም 
ግንባታው ሙሉ በሙሉ ተጠናቀቀው ልጆቻችን የራሳቸው የሆነ ዘላቂ መኖሪያ ቤት እንዲኖራቸው በኢትዮጵያና በባህር ማዶ ለምትገኙ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት ይህንን የድጋፍ ጥሪ በታላቅ አክብሮትና አስተላልፋለን የርሶ ድጋፍ ከዚህ ቀደም መጥለያ ያልነበራቸውን ዜጎች የሚያሰባስብ ቤት ይሰራል ፕሮጀክቱ ካመታት በኋላ የደረሰበትን ደረጃ ከግምት ውስጥ በማስገባት የድርጅታችንን ስም ቤተ ሰብ የበጎ አድራጎት ድርጅት እንዲሆን አድርገናል አዲሱ መጠሪያችን የሰው ልጆች ቤት ወይም ቤተ ሰብ የሚለውን ጽንሰ ሐሳብ ይወክላል ለዚህ ቅድ መሳካት የምታደርጉት ማንኛውን ማይነት ድጋፍ የነዚህን ልጆች የኛን ልጆች የናንተን ልጆች የኢትዮጵያን ልጆች ብሎም የዓለማችን ልጆች የሁል ጊዜ ህልም በጥቂቱ እውን እንድናደርግ ያስችለናልና አስቀድመን ምስጋናችንን እናቀርባለን